സി സ്ട്രിങ്സിലെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സി പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് എ വേഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റും വരാം പക്ഷെ ഒരു വേഡ് സിംഗിൾ വേഡ് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം കെ ആർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സൈസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് കോമ എസ് ടി ആർ ഒരു സിംഗിൾ വേഡ് ആണെങ്കിൽ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് കോമ സ്ട്രിങ് നെയും മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ അംബ്രസാൻ എൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ അംബ്രസാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അരെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് അരെ നെയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് തന്നെ അതിന് കിട്ടിക്കോളും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അംബ്രസാൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് കോമ അരെ നെയിം പെർസെൻറ്റേജസ് ഫോമ സ്പെസിഫയർ വേണം സ്ട്രിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ വേഡ് മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് പറ്റും അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റീഡ് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ്സ് ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്ത് അത് റിവേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒ എൽ എൽ ഇ എച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡ്ര ഫയൽസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ഹെഡ്ര ഫയൽ വേണം കാരണം സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എസ് എന്ന് പറയുന്ന അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എൻ്റർ ദ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച്സ് ദെൻ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വേർഡിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹെലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെലോൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഹെലോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നൽ ക്യാരക്ടർ എസ് ടി ആർ ലെന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് സീറോ ഇൻഡെക്സ് തൊട്ടാന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് ഓ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ മൈനസ് വൺ പിന്നെ അത് എത്ര വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ സീറോ എത്തുന്നത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ മൈനസ് മൈനസും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് എടുത്താൽ ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഫോർത്ത് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓ കിട്ടും പിന്നെ ഐ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ് ടു ഐ സീറോ എത്തുന്നത് വരെ പിന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് സി കോമ എസ് ഒ ഫൈവ് അപ്പോൾ എസ് ഒ ഫ് ഫോർ എസ് ഒ ഫ് ത്രീ എസ് ഒ ഫ് ടു എസ് ഒ ഫ് വൺ എസ് ഒ ഫ് സീറോ അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ആവും നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് പാലിൻഡ്രോം പാലിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ ആ സ്ട്രിങ്ങും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായി ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽറ്റിൻ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് എസ്സിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതൊരു വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു വെച്ച് കാരണം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ്
റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവും ആക്ച്വൽ സ്ട്രിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എസ് എല്ലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എസും ആർ എസും കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഈസ് പാലിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാലിൻഡ്രോം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തു വെക്കാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ പിന്നെ എസ് ടി ആർ ആർ ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് കണ്ടു പിന്നെ ആ റിവേഴ്സും ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്തു യൂസിങ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് സീറോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാലിൻഡ്രോം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സി എന്തിനാണ് ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ക്യാർ സിയും അപ്പോൾ എൻ്റെ റേറ്റ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ഓഫ് ഗെറ്റ്സിന് പകരം ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ സ്ലാഷ് എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ശീലിച്ച് പോവുക ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഗെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ എൻ്റെ ദ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് സി കോമ ആംബ്രസ് ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർക്കുക ഇതെന്താണ് അരേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു അപ് ടു എസ് ടി ആർ ലെൻ ഓഫ് എസ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ടി ആർ ലെൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഓരോ ക്യാരക്ടറും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഒ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എസ് ഓഫ് സീറോ എസ് ഓഫ് വൺ എസ് ഓഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറും ആയി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് എൻ അല്ല എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പ്ലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഇത് ഫോർ ലോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർ ലോപ്പിൽ ട്രൂ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇട്ടില്ല ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഫോർ ലോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഇടണമെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ലാസ്റ്റ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരെ നമുക്ക് നോക്കണം പിന്നെ ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെ സീറോ അപ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെ അതുകൊണ്ട് ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എസ് ഓ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി നെക്സ്റ്റ് കൺകാറ്റിനേറ്റിംഗ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ടി ആർ ക്യാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും പെൻ്റർത്ത് സ്ട്രിങ് സ്കാൻ എഫ് റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഗെറ്റ് ക്യാർ കാണുന്നില്ലേ അതെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കീ ഗെറ്റ് ക്യാർ റീഡ് ചെയ്തോളും സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായി വരാതിരിക്കാനാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്ട്രിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ ഇടയിലായി ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ കീ ഗെറ്റ് ക്യാർ റീഡ് ചെയ്തോളും ക്യാച്ച് ചെയ്തോളും നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ദ സ്ട്രിങ് വൺ അല്ല എൻ്റെ ദ സ്ട്രിങ് ടു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് ചോദിച്ചത് അതും റീഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ലോജിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ വേണം സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണ്ടേ ലെങ്ത്ത് കാണുക ലെങ്ത്ത് കാണുക അതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഐയിലാണ് അപ്പോൾ ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീർ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ നാൽ ക്യാരക്ടർ വരും അപ്പോൾ ആ നാൽ ക്യാരക്ടറിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഹെലോയും ഹായും അപ്പൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽ ക്യാരക്ടറിലെടുത്ത് ഹായിൻ്റെ എച്ച് വരണം അപ്പോൾ എസ് ടു ഓഫ് ജെ എസ് ടു ഓഫ് സീറോ എസ് ടു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹായിൻ്റെ എച്ച് അത് എസ് വൺ ഓ ഫൈവിൽ പോകും അപ്പോൾ എന്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നള്ള് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്പേസിലേക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഹായിൻ്റെ ഐ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജെ പ്ലസ് പ്ലസും ചെയ്യണം അപ് ടു എത്ര വരെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ എത്തുന്നത് വരെ എസ് ടി ആർ ലെൻ ഓഫ് എസ് ടു വരെ ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ എസ് വൺ ഓഫ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു നൽ കൊടുക്കണം എന്നില്ല അത് കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തോളും എസ് വൺ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ നൽ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് കൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് ഈസ് എസ് വണ്ണിൽ കൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണുക ലെങ്ത്ത് കാണുമ്പോൾ നൽ ക്യാരക്ടറുള്ള ആ പൊസിഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ എസ് വൺ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ഓഫ് ജെ അപ്പോൾ ജെ എന്തായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജെ സീറോ ആയിരിക്കണം ഐ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പം ഹെലോ ഹായും കൊടുത്താൽ ഹെലോ ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം സോർട്ടിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നെയിംസ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കും അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്യാരക്ടർ അരെ ടു ഡയമെൻഷനലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം വൺ ഡയമെൻഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു സ്ട്രിങ് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ടു ഡയമെൻഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നെയിംസ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റോസും പിന്നെ ഓരോ നെയിമിലും എന്തുണ്ടാവും കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് അത്രയും എന്താണ് കോളംസ് ആയി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് നെയിംസോളം നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം ഓരോ നെയിമിനും അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അറിയും ക്യാർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നെയിംസും ടെമ്പും ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ ദ നെയിംസ് നമ്പർ ഓഫ് നെയിംസ് എത്ര നെയിംസ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എൻ എൽ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോം ആംബ്രസ് ആൻ എൻ എൻ്റർ ദ നെയിംസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നെയിംസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു കാരണം കുറേ നെയിംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗെറ്റ് ക്യാർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നെയിംസ് ഓഫ് ഫൈവ് നെയിംസ്
നമ്മൾ ബബിൾസ് തൊട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നെയിംസ് ഓഫ് സീറോവും നെയിംസ് ഓഫ് വണ്ണും അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോഴല്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം ചെറിയ കുറ അതായത് ചെറിയ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് വരണം വലിയ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമതായി വരണം സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബബിൾ സോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയാണ് ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഇവിടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നെയിംസ് ഓഫ് ഐ നെയിംസ് ഓഫ് ഐന് ടെമ്പിലേക്കും നെയിംസ് ഓഫ് ജേന നെയിംസ് ഓഫ് ഐയിലേക്കും ടെമ്പിന്ന് നെയിംസ് ഓഫ് ജേയിലേക്കും ഒന്നുമില്ല നെയിംസ് ഓഫ് ഐയിലുള്ളത് നെയിംസ് ഓഫ് ജേയിലേക്കും ജേയിലുള്ളത് ഐയിലേക്കും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്കും സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായ സ്ട്രിങ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കും മാറി ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ എന്ത് ചെയ്യും ജെ ടു ആവും പിന്നെ ജെ ത്രീ ആവും ജെ ഫോർ ആവും ബബിൾ സോട്ടാ ബബിൾ സോട്ടാണ് സോട്ടാന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എത്തത് വലുതും സെക്കൻഡ് എത്ത് ചെറുതും ആണെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോട്ടഡ് ഓർഡർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആ അരെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെയിംസ് ഓഫ് ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ലോപ്പിൽ സീറോ ടു എൻ അപ്പം ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നടന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി അതുപോലെ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഈ സോട്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രമ മീനു അനു മൂന്ന് വേർഡ്സാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് നെയിംസാണ് ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനു മീനു രമ ഇങ്ങനെ സോട്ടാവും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം count the number of vowels consonants digits and spaces in a string edokke count cheyana appo adin main function dagathu ningal string ine store cheyan vendi or variable str nu parana variable pinne vowels um consonants um digits um spaces okke count cheyan vendi variables integer variables adu endu endaaki vechu zero aaki initialize cheyadu ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ റിയ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ലൂപ്പോ വൈ ലൂപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൗകര്യം ഫോർ ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തൊട്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നൾ ക്യാരക്ടർ ആവുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കിട്ട കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ വേരിയബിൾ എസ് ടി ആർ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഒ ഫൈ അത് വവൽ ആണോ നോക്കാൻ എ ആണോ ഇ ആണോ ഐ ഒ യു ഇതിലേതെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നോക്കും അതുകൊണ്ട് ഓർ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ വിട്ടു അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വിടുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വവൽ പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ ഇനി അല്ല ഇത് ഫാൾസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എൽ സി ഫിൽ പോവും ഇത് ഫാൾസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരെ കൺസനൻ്റ് ആണോ നോക്കാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയും സെഡിനേക്കാൾ ചെറുതും ആണെങ്കിൽ അത് കൺസനൻ്റ് ആയിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ആണോ നോക്കാം ഡിജിറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം സീറോക്കും നയനും ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദ വവ്വലിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നോക്കില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും ദെൻ എസ് ടി ആർ ഓഫ് വണ്ണ് നോക്കും ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കില്ല നേരെ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ ഓരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഈക്വൽ ആയെങ്കിൽ പിന്നെ താഴെയുള്ള കേസ് ഒന്നും നോക്കില്ല അതുപോലെയാണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഈ ഫോളോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വവൽസും കൺസനൻസും ഡിജിറ്റ്സും സ്പേസസ് ഒക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എ ഇ ഐ ഒ യു അതായത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കണം അതായത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കമ്പൈലർ അത് എടുത്തോളും അല്ലെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് എ ഇ സിംഗിൾ കോട്ട് കൊടുക്കാതെ കൊടുത്താൽ അതൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എറർ വരും വേരിയബിൾ എ ഇസ് അൺഡിക്ലെയർഡ് എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ കോട്ടിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ റീപ്ലേസിങ് എ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് അനദർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് പകരം പി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എച്ച് ഇ എൽ എൽ പി എന്ന് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുക അത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ന്യൂ ക്യാരക്ടർ ഏത് ക്യാരക്ടർ വെച്ചാണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എൻ സി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ലുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ് ടു എസ് ടി ആറിൽ എൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓ ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം എൻഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നൾ ക്യാരക്ടർ എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എത്തുന്നത് വരെ എന്നിട്ടോ എസ് ഓ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഓഫ് സീറോ എച്ചും ഓവും കമ്പയർ ചെയ്യും ഈക്വൽ അല്ല പിന്നെ എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇയും ഓവും കം കമ്പയർ ചെയ്യും എല്ലും ഓവും കമ്പയർ ചെയ്യും എല്ലും ഓവും കമ്പയർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഓവും ഓവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് എസ് ഓ ഫൈവ് ആ ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കോളും എസ് ഓ ഫൈവില് അതായത് എൽ ഒ എസ് ഓഫ് ഫോറിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ സിയിലുള്ള വാല്യൂ എൻ സിയിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ പി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി അവിടെ അസൈൻ ആവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ആ സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് കോമ എസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് റീഡ് എ സ്ട്രിങ് വേർഡ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് അറേ ആൻഡ് ഒബ്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സ് ബൈ യൂസിങ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസർ നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായും ലാബിലും ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ രണ്ട് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് കാണണം അല്ലേ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്ട്രിങ് ആദ്യം റീഡ് ചെയ്തു എസ് ടി ആറിൽ പിന്നെ റിവേഴ്സ് എസ് ടി ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാക്കറ്റിൽ ഫ സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോയിഡ് റിവേഴ്സ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് നമ്മൾ അരെ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തത്
സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കാണാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ വേഡാണെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ എച്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒ വരണം ഇ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എൽ വരണം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹെലോ എൻ്റെ ഒ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആദ്യം കാണുക അതാണ് എസ് ടി ആർ ലെന്നോ ഫെസ് ടി ആർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്ത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് താൻ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്തിനെന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സിയിലേക്ക് എസ് ടി ആർ ഒ ഫൈവ് ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ പോലെ എച്ചിന് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതായത് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ കാണുക ഇനി എസ് ടി ആർ ഒ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ ഇത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട എൻ മൈനസ് വൺ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹെലോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ നാൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം സീറോ എന്നാണ് അരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പിന് ലൂപ്പിന് മുമ്പിലെ എൻ മൈനസ് വണ്ണെന്ന് കൊടുത്താൽ ജസ്റ്റ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഐ എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ലൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വണ്ണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി എൻ മൈനസ് വൺ ആയുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഒ ഫോർ എസ് ടി ആർ ഒ ഫോർ പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ അതേതാണ് ഒ ഒ എവിടെ അസൈൻ ആവും എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോയിൽ അസൈൻ ആവും എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോയിലുള്ള എച്ചിന് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സീനെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം സീനല്ല സീലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ലാസ്റ്റ് പൊർഷനിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പം എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ എസ് ടി ആർ ഒ ഫോറിലേക്ക് എച്ചിനെ കൊണ്ട് വെച്ചു എങ്ങനെ വീണ്ടും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ടി ആർ ഓഫ് വണ്ണും എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ത്രീയും ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആദ്യം സീറോയും ഫോറും പിന്നെ വണ്ണും ത്രീയും പിന്നെ ടൂവും ടൂവും ആ കറസ്പോണ്ടൻസ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐയും എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഐയും ആ എൻ മൈനസ് വൺ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കിട്ടും സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അത് ഡിക്രി ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ആദ്യം ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എൻ ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ലെൻ ഓഫ് എസ് ടി ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തോ എന്നിട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഐ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സി അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ആ മൈനസ് വൺ ഒഴിവാക്കിക്കോ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ലെസ് താൻ എൻ ബൈ ടു വരെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഹെലോ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സീറോയും ഫോറും വണ്ണും ത്രീയും പിന്നെ ടൂവും ടൂവും അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫായി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് വരെ പോയാൽ മതിയല്ലോ അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ലെസ് താൻ എൻ ബൈ ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തുന്നത് എസ് ടി ആറിലാണ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണുക ലെങ്ത്ത് കാണുമ്പോൾ എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ
ഹലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിലാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ഇൻഡെക്സിലാണ് ഓ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻഡെക്സിലാണ് നൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പം ഫോർത്ത് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടാനാണ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഐ എന്തിനാണ് അത് ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റർ കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ സീറോത്ത് ക്യാരക്ടർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വൺ ഓഫ് അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ ഫോർ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ആവും പിന്നെ ഫോർ മൈനസ് അല്ല ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ആവും ആ കറസ്പോണ്ടൻസ് കിട്ടാനാണ് എച്ചും ഓം തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇയും എല്ലും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വരെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ എൻ ബൈറ്റ് കൊടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള